matakwil ka ni Haring Owakro kapag natuklasan niyang kagagawan mo. Kung bakit hindi siya lubusang magaling, hinayaan mo na lang sanang hindi bumalik ang hari. May mga balak pa ako at kakailanganin ko pa si Owakro at Ada upang matupad yun. Wala na talagang pag-asa magbago ang ugali ninyo. Yan ang dahilan kung bakit kinalimutan ko na magkadugo tayo na kayo ang aking ama. Dumating na ang araw ng pagkapinan na. Kapag nagkaisa, alin ang magwawagi at manginita ka? Ang kabutihan o ang kasamaan? Si Hari Uwakro ang ama ko. Siya ang lolo po. Ngayong alam mo na, lalo ko as dapat mo kong ikano. Mas kung gusto ko pong maging ulila kaysa maging lolo kayo! Isang malaking pagkakamali ang ginawa naming paggupgup sa tao. Huwag sanang makarating sa hari at kay Garuda, mga kuka orakulo. Hindi lang siya naging malapit sa ibang tao. Naging malapit siya sa inyo, sa sarili niyang anak. Paano ko siya matatanggap? Basta, hindi ako alis dito hanggat hindi ka kasama. Napupundi na ako, Dino. Sinabi ko sa'yo, hindi na ako babalik sa daitig ng mga tao. Sa bagay, ayos rin naman dito eh. Alam mo, Kuya, kung may pakpaklat ng tao dun sa mundo natin, tsak! Laos sa si Superman. Oh! Grabe dito. Sana, magkapakpak din ako, no? Para dito na lang tayo mag-asama. Para lumilipad ka lang. May tsibog ka na. Hindi ka tulad sa mundo natin na kailangan mo pa maging kalabaw para kumayod ng kumayod. Ngunit hindi ka taong ibon. Sinasabi ko sa'yo, Dino, babalik ka rin doon. Isa sa mga araw na to. Hindi. Hindi ako papayag. Saan na mapupunta si Ada? Di ba sabi mo, bad trip pa sa'yo yun? Mas maganda. Palamigin mo muna yung utak niya, tsaka dumiskarte. Dapat yung ligaw ng mga ibon para matuwa sa'yo. Sagutin ka pa. Labis mo na talaga, na. So, ang ibig mong sabihin, maglolo kayo ng Cruel King na yun? Mahirap paniwalaan, di ba? Dati nabubuhay lang siya sa mga kwento ni Inay, pero yun pala. Sa kanya kami nang gali. Pero, um... Ayaw mo ba nun? Mula doon sa mundo na pinanggalingan natin, ibang tingin sa'yo ng mga tao. Pero dito, well, iba pa rin naman ang tingin nila sa'yo, pero dito, prinsesa ka. Prinsesa ng alin? Kasamaan? Alam mo, sana hindi ko na lang nalaman na lolo ko siya. Sana pa naginip na lang yun. Sorry. Sorry kung may nasabi ako nakasakit sa'yo. Kung totoo nga na lolo mo siya, wala na tayong magagawa doon. Oo, oh, masama nga siya. Pero andiyan pa naman si Aling Lupe, di ba? Ako, nandito ako. Hindi kita iiwan, Ada. Ah, kung ako nga tatanungin mo, ayoko nang umalis dito. Bakit? Kung nananaginip na ako, siguro ito na yun. Biwain mo. Yung Sir Migo na tinitingala ako noon. Kasama ko ngayon sa mundo ko. At tanggap niya kung ano ako. Na taong ibon ako. Siguro ito yung panaginip. 
masyadong masaya. Ito. Nararamdaman mo ba ito? Kung ganun, pati ito rin nararamdaman mo. Ang lakas ng tibok, hindi ba? Para sa iyo yan, Ada. Ibig sabihin yan, totoong magkasama tayo ngayon. Ya, huwag ka nang umiyak. Mabuti pa, i-enjoy na lang natin itong mga moment natin na ganito. Corny mo. <laughs> Halika. Halika, tayo ka. Bakit? <laughs> Sumakay ka sa likod ko. Ha? Huh? Tara, ang sabi kasi ni Maya, walang mga tao ibon na nagpupunta dito. Kaya tayong dalawa, ito na rin yung secret place natin. Okay? Eh, bakit mo ba ginagawa ito? Ang sabi kasi sa akin ni Falco na wala naman daw kasi ako magagawa sa'yo kasi wala akong pakpak. Hindi kita maililipad. Gusto ko lang patunayan sa kanya na hindi ko kailangan maging si Superman o magkapakpak para maitas ka. Para mapasaya ka. <laughs> Ayaw, tala, sakay! Ako, tigas na yeah. buong! Okay lang yan, ready ako. One, one, two! <laughs> okay, tapit ko lang ha. One, two, three! Hindi <laughs> na! Ano ba? Baka mahulog tayo. Linipad na lang ako! Linipad na lang ako! Garuda! Tawagin mo si Oracolo! Kailangan ko malama kung bakit hindi ako gumagaling! Garuda! Anong ginagawa mo rito? Hindi mo naman ako mapagaling. Wala kayong silbi ng anak mo. Huwag po kayong magilala. Saglit lang umalis si Ada. Dahil hindi niya pong makarayana na kaanak niya kayo. Sinusumbatan mo ba ako? Bakit ho? Yun mo ba ang nararamdaman ninyo? Hindi po ba dapat magpasalamat kayo? Dahil sa kabila ng pagiging masama niyo sa sarili niyong anak, nandito pa rin ako. Ah! Ano nangyayari sa lalamunan ko? Ah! May kumagapang sa lalamunan ko! Hindi ako makahinga! Ah! Hindi ko po alam kung bakit hindi bumabalik ang kapangyarihan ko. Pero binuhos ko na po sa tubig nito ang natitira kong kakayahan para maibsan po ang sakit na nararamdaman ninyo. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mabuti ka pa rin sa akin? Dahil ito na lang po ang tanging paraan para para magbago po kayo. Nagbabakasakali po ako na kapag binusog ko kayo ng pagmamahal at pangunawa, lalambot po ang pusin niyo. Hindi ka bilang yan sa balak ko! Pero pwede niyo pong subukan. Alang-alang kay Ada. Matagal na po siyang nangulila sa isang pamilya. Mapapasaya niyo po siya kapag nagbago po kayo. Sana po, maranasan po niya na magkaroon ng isang lolo. Tawagin si Oracolo! Hindi pwede magpatuloy ito. Kailangan ba alam ako kung totoong nangyayari sa akin? Ah. Sabi ko na nga ba eh, mabigat ako eh. Ang tuloy, napagod ka na. Okay lang naman, napatawa kita. Oo, oh, ang laki ng ngiti mo. Hindi. <laughs> Oo, oh, bakit? Salamat ah. Medyo malaki nga, ngiti ka. <laughs> Ay! Oops, dahan-dahan lang. <laughs> okay ka lang? Oo, oh, okay lang ako. No? 
Pero ano mo, honestly, ako masaya ako ngayon. Dati, parang ang dami kong hindi alam sa'yo. Pero ngayon, kahit ano, mag-open up na na, nasasabi mo na sa'kin. Ang sarap lang ng feeling na maging parte ng buhay mo. Ada? Migo? Anong ginagawa niyo dito? Ah... Uh, namamasya lang kami. Pasensya na, naistobo namin kayo. Ah, siya si Turaco. Huwag kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan natin siya. At nasabi ko na rin sa kanya ang tungkol kay Migo. Hindi nyo pa marahil batid ang tungkol sa aming pag-iisang dibdib. Talaga? Oo. At kung mamarapatin nyo, naisana namin kayong gawing gabay sa amin habang kinakasal. Mga magkakasintahan ang ginagawang gabay sa kasalan dito. Kaming dalawa gabay? Um, hindi naman kami magkasintahan eh. Doon din naman tutungo yan, Ada. Pumahig na kayo. Basta ako ako tatanungin. Okay na okay ako doon. Ada. Nay. Nagalala ako sa iyo, anak. Kumusta na ang pakiramdam mo? Palipas lang naman po ako ng sama ng loob, Inay. Kung meron ka mang hindi nagustuhan sa mga sinabi ko, Asensya ka na. Gusto ko lang naman na maging maayos ang lahat. Nainaintindihan ko naman po kung bakit gusto niyo pong magkasundo kami ng... ng hari. Pero sana maintindihan niyo rin po na hindi po talaga siya madali sa akin. Pero asa ko na maghihintay ako. Paano po kung ma... Nainip po kayo. Paano po kung di ko talaga kaya? Alam mo ba, anak? Nung bata ka pa, matagal bago ka nakapaglakad. Pero ni minsan, hindi ako malis sa tami mo para alalayang ka. Siguro naman hindi pa ako ganong katandaan para bitawan ka ngayon at hindi alalayan. Andito lang ako. Tutulungan kita hanggang sa matanggap mo ang lalo mo. Bok, anong ginagawa mo? Mukha kang tanga. Hindi mo ba babatid? Isang paraan to ng panunuyo ng mga taong ibon. Nais ko malaman mo, Ada, na kahit andito tayo sa pugat sang haya, kahit naging taong ibon na ako, hindi pa yung nagbagong pag-ibig ko sa'yo. Lalo pang umitihi. 
sa tingin mo mapapatawad kita na mukha kang katawa-tawa? Maya, anong ginagawa mo dito? Shhh, ako lang to, Ada. Mapahamak ka dito. Alam din ang kape ka sa mga rebelde. Hindi rin ako magtatagal. Pumunta lang ako dito para sabihin sa iyo nagsisimula ng paghahanda para sa pag-iisang dibdib namin. At bilang mga lihim na gabay, kailangan na doon kayo ni Miko sa paghahanda. Isa sa paghahanda bago ang pag-iisang dibdib namin ito Raco, ay ang paglilinis ng aming mga sarili. Lalo na ng aming mga pakpak. Naturingan na ako isang Adarna, pero wala akong alam tungkol sa mga sinasabi niyo. Um, uh, paano ba maglinis ang mga pakpak niyo? Gumagamit kami nito. So parang nagsusuklay lang din kayo. Tama. Ganun na nga. Kung hindi mo nga sinabi sa amin na hindi kayo magkasintahan, kaya akalain namin na ikakasal rin kayo. <laughs> Maya, walang dapat makita sa inyo na kasama ang taong yan. Tada, sumama ka na sa akin. Tayo na. Paano si Migo? Tapos hindi natin iniwan si Migo. Ada, yan ba talaga ang iibigin mo? Wala siyang kakayahan. Hindi niya matitiyak ang kaligtasan mo. Hindi taong ibon si Migo. Kaya huwag mo siyang ikumpara sa sarili mo. Marami pang paraan para iligtas niya ako. Ada, tanggapin mo na lamang. Hindi kayo bagay sa isa't isa. Ang tao ay nararapat lang sa tao. At ang taong ibon nararapat sa ibang taong ibon. Ada! Ada, teka lang, sandali! Sabi ko sa'yo, kagawa't kagawa ng paraan si Migo. Tubig ka ba dyan? Sabihin mo sa akin, Oracle, bakit sa kabila ng paggamot sa akin ng hinirang, ay hindi lubos ang bumabalik ang aking lakas. Mahal na Haring Awakro, hindi lubos ang bumabalik ang inyong lakas sapagkat napipilitan ang hinirang na kayo'y gamutin dahil sa may kinikimkim galit ang kanyang dibdib. Kailangang mapawi ang galit sa kanyang puso upang kayo'y gumaling ng tuluyan. Malabong mangyari yun. Dahil kinasusok laman ako ng anak mo, Larga. Maghanap ka ng ibang paraan upang ako'y tuluyang gumaling. Anong nasasaad sa iyong pangitain tungkol sa aking karamdaman? Iisa ang aking nakikita. Ang ibong Adarna. Anong tungkol sa ibong Adarna? Ang awit nito ang magbibigay sa iyo ng lakas sa habang buhay. Kung ganun, ipapakuha ko ang ibon na tinutukoy mo. Marami na ang nagtangka upang hulihin ang ibong Adarna. Suwalit isa man ay walang nagtagumpay. 
puno ng pagsubok at malaki ng paglalakbay patungo sa bundok ng Nibon, kung saan nananahan ng Adarna, ang sino mang makarinig ng kanyang awit ay may panganib na maging bato. Ah, wala akong pakilap. Kung kinakailangang, gamitin ko lahat ng mandirigma ng kaharian para makuha ang ibon na yan. Gagawin ko. Kung gayo'y ipag-utos ninyo ang pagsasagawa nito sa lalong madaling panahon, tunay, malaki ang maitutulong upang manumbalik ang lakas ng inyong katawan, sampo ng inyong kapangyarihan, ang pagtungtong ng tao. Sa lupa ng kaharian ng pugad sanghaya ay may isang pangitaing hindi maganda. Ano? Napasok ng tao ang pugad sanghaya? Maaaring si Dino lamang ang tinutukoy niya, mahal na hari. Oracle, wala namang magagawa ang isang bata. Hindi isang paslit ang tinutukoy ng aking pangitain. Eh, paano kung ganun din kaya tayo ito sa akin? Huh? I love you, Ada. Mahal na mahal kita. Totoo nga, sinabi ng orakulo. Mama, sabi! Nandito ako dahil sa pagmamahal ko para kay Ada. Kung meron akong kailangang gawin para patunayan, sabihin niyo lang. Nico! Dalihin mo sa akin ang Ibong Adarna. Ang sino man sa inyo na maging mapalad na makuha ang Ibong Adarna, siya ang magwawagi sa puso ng hinira. Siya ang magiging kabyak ni Ada. Bukod sa mahiwaga, Mapanling lang ang ibong Adarna. Sa mga nagtangkang mapasa kanya ang ibon, wala isa mang nagtagumpay. At sa mga hindi nagtagumpay, may nakaambang kaparusahan. Oh, aray! Ah!